ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೆಮ್ ಚಾಯ್ಗೆ ನಾನು ಚಾಯ ನಿಮ್ಮ ನನ್ನೆಲ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಒಂದು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರೊಫೆಸರಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನು ಈ ಚಾನಲ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟಾಪಿಕ್ನ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಹೇಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ದಿರೋರು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕಡೆಗೆ ಸೆಳೆಯುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾನು ನನ್ನ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಥರ್ಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅಂದರೆ ಎನ್ ಇ ಪಿ ಪ್ರಕಾರ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬಿ ಸಿ ಯು ಪ್ರಕಾರ ಎನ್ ಇ ಪಿ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಡಿ ಎಸ್ ಸಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅನಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಯೂನಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಎರಡು ಅನಟಿಕಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ ಎರಡು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಅದರದ್ದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದಿದೆ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅವರು ಮೂರು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಫೋರಮ್ ಅವರು ಮೂರು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ಸು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಗೇನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕೆಮ್ ಚಾಯ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಎನ್ ಇ ಪಿ ಥರ್ಡ್ ಸೆಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇದುವರೆಗೂ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರೋ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸು ನಿಮಗೆ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಥೀರಿ ಇರ್ಬೋದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ವೈವಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಥರ್ಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಡಿ ಎಸ್ ಸಿ ಏನು ಇದ್ದೀರ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಈ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಸೊ ನೀ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಏನೇನಿದೆ ಏನೇನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತೆ ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಯಾಕೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಸೆಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಇದು ಮೂರನೇ ಸಲ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಟು ಸೆಮಿಸ್ಟರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಇತ್ತಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರು ಅದೇ ಥರನೇ ಈ ಸೆಮಿಸ್ಟರಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರು ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಪಾರ್ಟ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ಪಾರ್ಟ್ ಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಪಾರ್ಟ್ ಎ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿನಲ್ಲಿ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಪಾರ್ಟ್ ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸು ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಈಕ್ವಲ್ ವೇಟೇಜ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗೂ ಸೊ ಯೂನಿಟ್ ಒನ್ ನಾಲ್ಕು ಯೂನಿಟ್ ಇದು ಹೇಳಿದೆ ನಾವು ಎರಡು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ ಎರಡು ಅನಟಿಕಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಸೊ ಪ ಯೂನಿಟ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ಎಯಿಂದ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸು ಎರಡು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿನಲ್ಲಿ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸು ಎರಡು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಪಾರ್ಟ್ ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸು ನಿಮಗೆ ಯೂನಿಟ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಯೂನಿಟ್ ಟೂಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ನು ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ನು ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ ಪಾರ್ಟ್ ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯೂನಿಟ್ ತ್ರೀಗೂ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಯೂನಿಟ್ ಫೋರ್ಗೂ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈಕ್ವಲ್ ವೇಟೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅವರ್ಸ್ ಇದೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅವರ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಕೇಳೋ ಅಂಥದ್ದು ನೈಂಟಿ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಚಕ್ಕೊಂಡು 
ಸೊ ನನಗೆ ತರ್ಟಿ ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಾನು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಸ್ಮಾರ್ಟಾಗಿ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಹಾಲ್ಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಬರಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಬರಿಲ್ಲ ಇದು ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ ಅಂತ ಅರ್ಧ ಬರ್ಧ ಆನ್ಸರ್ ಬರೆಯೋದು ಒಡ್ದಾಕೋದು ಇದು ಬೇಡ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಕ್ವಶನ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದೇ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಅದರದ್ದು ಎ ಇದ್ರದ್ದು ಬಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಯಾರ ಯಾವ್ಯಾವ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರ ಬದಲು ನಾನು ಓದುವಂಥ ಚಾಪ್ಟರ್ನೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಾನು ಓದ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ಯಾವುದೇ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಐ ಆಮ್ ಕೇಪಬಲ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಆ ಥರ ನೀವು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಈಗ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹಂಗಾಗಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇರೋದು ಎರಡೂವರೆ ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಆ ಟೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ಅವರ್ಸಲ್ಲೇ ನನಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ನಾನು ಎಲ್ಲನೂ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಆ್ಯಂಗ್ವಿಟಿ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಆ್ಯಂಗ್ಸೈಟಿ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ನಾನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೂರು ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಮೊದಲನೇ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪೇಪರ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೂ ಸೆಮಿಸ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂದರೆ ತರ್ಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಎಸ್ ಸಿ ತ್ರೀ ಪೇಪರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಟೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ಅವರ್ಸು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪೇಪರ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೋ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಗೂ ರೈಟ್ ದಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ ರೈಟ್ ದಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಕೊಡೋಲ್ಲ ಬೇರೆ ವೆರೈಟೀಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಬೇರೆ ವೆರೈಟೀಸ್ ನೆಸೆಸರಿ ನೀವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎಗೇನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಮೂರು ಪಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಪಾರ್ಟ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ಪಾರ್ಟ್ ಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಆಲ್ ತ್ರೀ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಪಾರ್ಟ್ ಎ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಫೈವ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಐದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪಾರ್ಟ್ ಬಿನಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ಫೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರು ಸಾರಿ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಫೋರ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಬರೀ ಫೋರ್ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ ಪಾರ್ಟ್ ಸಿಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಅದು ಟೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಈಚ್ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಟೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫೈವ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಟೋಟ್ಲಿ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಪಾರ್ಟ್ ಎನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿನಲ್ಲೂ ಸಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಪಾರ್ಟ್ ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫೈವ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸೆಟ್ರಸು ಒಂದೇ ಯೂನಿಟ್ ಕ್ವಶನ್ನ ಬಂಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮ
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೈನ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಬಂದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಇಟ್ಸ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದು ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಹೌ ಈಸ್ ದಿ ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ಇನ್ ಎ ಪೇಪರ್ ಕ್ರಮಟೋಗ್ರಫಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಿ ಐಸೋಟೋಪಿಕ್ ಲೇಬಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಡೀಲ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಅದೇ ಥರ ಲೆವೆನ್ತ್ ಏಕೆ ಬಂದರೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಿ ಇಂಟರ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸಾಹಸ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಟು ನ್ಯೂಮನ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎರಿತ್ರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ತ್ರಿಯೋ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಿ ಜೊಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಐಸೋಮರಿಸಮ್ ವಿತ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಹೇಳಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಎನಿ ಟೂ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಎನಾನ್ಶೋಮರ್ಸ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎರಡು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇದೆ ಎರಡು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಈಗ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹಂಗಾಗಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇರೋದು ಎರಡೂವರೆ ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಆ ಟೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ಅವರ್ಸಲ್ಲೇ ನನಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ನಾನು ಎಲ್ಲನೂ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಆ್ಯಂಬಿಗಿಟಿ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಆ್ಯಂಗ್ಸೈಟಿ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ನಾನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೂರು ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಮೊದಲನೇ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪೇಪರ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೂ ಸೆಮಿಸ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಥರ್ಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಎಸ್ ಸಿ ತ್ರೀ ಪೇಪರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಟೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ಅವರ್ಸು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪೇಪರ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೋ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಗೂ ರೈಟ್ ದಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ ರೈಟ್ ದಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಕೊಡೋಲ್ಲ ಬೇರೆ ವೆರೈಟೀಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಬೇರೆ ವೆರೈಟೀಸ್ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಥರ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಬಂದರೆ ಇದನ್ನು ಫೈವ್ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಡಿಫೈನ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದಿ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಕೌಂಟರ್ ಕರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಬ್ರೀಫ್ಲಿ ದಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಫೇಜಸ್ ಇನ್ ಟಿ ಎಲ್ ಸಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗೀವ್ ಎನಿ ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಿ ಎಲ್ ಸಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಬೀಮ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಫೋಟೋಮೀಟರ್ ಅದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ದ ಮೋಲಾರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬೆನ್ಸ್ ವೆನ್ ದಿ ಮಾನೋಕ್ರಮಟಿಕ್ ಲೈಟ್ ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ ಇಟ್ ಹೂಸ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಬಿ ಲಾಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದು ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಅದೇ ಥರ ಸೆವೆಂಟೀನ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಮೂರು ಟರ್ಮ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಒಂದೊಂದು ಟರ್ಮ್ಗೆ ಟೂ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ ಟೋಟಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಸ್ಪ್ರೇಯಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ರೊಮೊಟೋಗ್ರಾಮ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕ